Hola muchachos, bienvenidos a un video más Muchachos, pues hoy nos encontramos en Chinauta Para hacer un video, una exploración más en este canal Hoy no me encuentro solo, hoy me encuentro con Receso Hola, ¿cómo están? Qué chimba aparecer en su canal, un honor Bacán. Gracias, parce <risa> Chimba Y bueno, hoy nos vamos a aventurar a un hotel abandonado que hay aquí en Chinauta eh, Este hotel pues era de un narco Así que muchachos, vamos a ir a explorarlo Sin nada más que decir, vamos a ver con qué nos encontramos Voy aquí con Receso es un parcerito ahí de Villavicencio. Y que okay, pues vamos a intentar entrar acá. Toca tener cuidado ahí receso porque parece que hubiera agua. Y esto se ve re húmedo. Entonces, que no nos mojemos mucho. Y pues por fin la hicimos muchachos. Vamos a ver cómo nos va yendo. Te falta un machete aquí para volar. Ay marica, sí. Pa, si a usted no le gusta el monte, no venga. Yo encontré, yo encontré esta, esta es mi entrada ya. Por aquí no hay. Vamos a hacerlo por acá. Uy, va. Bien el terreno, bien. Bueno, pues hasta el momento va bien todo. Bueno, aquí sí vemos a qué estructura entramos primero. Ahí está bajita de acá, como un parqueadero. Yo no sé dónde me metí, no sé dónde estoy, se lo juro. Pero vamos por delante. No, por allá, por allá. Espérese, espérese. Lo parece es que estamos a escasos metros de la carretera. Tampoco es que estemos muy lejos. Pero el terreno sí está dificilito para entrar. Muy es que ya estamos aquí. Pero... Mire, yo creo que avancemos por allá. allá. Bueno, ya llegamos. Ahora sí ya subimos por ahí. Bueno pelados, pues ya llegamos aquí Voy a intentar subir por este lado Ya como ustedes saben Pues mi agilidad no es muy buena Que digamos Así que sí Me tocó por donde receso se subió Allá podemos ver pues lo que queda del hotel. Uy, la alfombra se ve bastante bonita. Vamos a explorar. Aquí está la primera entradita. Vamos a mirar si venimos por eso o por otro. Es la única entrada que hay y es esa allá. No hay ninguna otra entrada. Solo existe esta entrada. Cuidado, cuidado. Ache, ache, ache. Cuidado, cuidado.
Porque si me muerde me convierto en Batman. <risa> Uy, parce. Uy, qué bichos tan feos de la puta madre. Me sorprende que hay cosas muy intactas. Los pillos saben aquí es con proyecto. Como lo que uno utiliza en el colegio, que uno coloca una monja y proyecta a la pared, creo. Sí. A mí me sorprende es que haya todavía buenas cosas acá. Digamos, esa silla se la pueden estar robando. Ah, no, una carpeta. Me llegué una carta de restaurante o algo así. Pero es que todo está bien acomodado y es raro que no se lleven las cosas. O sea, solo el cableado. Pero el resto no. Por ejemplo, eso es una aspiradora. Y eso yo creo que debe valer plata. Marica, le da una mía. Siente que no está tan baila el piso. Pille la consola. Era como el salón de viento y desde acá controlaban todo, ¿no? Sí. Pille tiene unas tablas casillas. Esto es insonoro, ¿no? Sí, por más de que... Hola. Bueno muchachos, encontramos el acceso a lo que es el hotel, este era como el lobby, como algo así. Uf, ahora sí llegamos a la cereza del pastel. Esta es toda la recepción. Fácilmente podemos construir nuestra casa con los escómulos de esta. Ah, mire, donde estábamos era el salón de eventos. ¿no?
Uy, este, está, este cuarto está casi, o sea, está muy viejo, pero está casi intacto. Casi. Sí. Uy, casi. Mire, por ejemplo, el arbolito. No sé, se ve que se murió, pero no hace mucho. Y acá que era como la del gerente. Chiparcito, allá tiene VHS. Hace de VH. Marica, se necesita una copia. La puedes sacar ahí, mire. Uy, tremenda impresora. Esa impresora vale la plata y botón. Y si necesita más plata, ahí está la caja fuerte. Ya se suscribieron. Estas puertas son caras. Sí, marica. Es que se ve bastante lujoso. Yo creo que lo vamos Pensé que era ah, esta una camioneta para arriba. Mira cómo era. Uy, pero es que si era chimba ese bicho. Tengo que ir a ver los toboganes. Tengo que ir a ver los toboganes. Esperemos no caernos en uno de ellos. Si me caigo me salva así. Yo no sé nada. Vale, yo lo salvo. Piso uno. Bueno, aquí empezamos. El objetivo es llegar al último piso. Bueno, entonces vamos a una suite, la 201. Hoy venimos con buen presupuesto, vámonos es para la suite. Bueno muchachos, esta es una de las suites de las que hay en este lugar, pues básicamente todas tienen el mismo estilo. Eh, esta pues tiene aquí una cama, al lado de allá pues tiene sus respectivos closets, que son pues bastante grandes, con su caja fuerte. Aquí una bañera y dos murciélagos. Dios mío, si hay de esos bichitos por todo lado, una mesita de noche, una camita y obviamente pues sus camas. Hay unas que son un poco más grandes, hay unas de 6 y de 8 personas, de 4 también. Yo creo que será una suite. Mira, tenía su tinita, el jaboncito allá, el lavamanos. Es como un secador, yo creo. Y el baño. Uf, era un baño re grande. Y por si estabas en el baño y necesitabas servicio, tin. Creo que es para eso, no sé para qué era. Y aquí, pues sí, ya. Está aquí el closet, ganchitos. Creo que ahí era el espacio de la caja fuerte, pero pues ya no está. Bueno muchachos, acabamos de ver una persona que está aquí al lado de allá. Entonces no sé, no se puede perjudica la grabación. No, parece. Hay una señora que está trabajando. Thank you. 
Uy, qué chimba. Eso sí es la verdad, la suite. Bueno muchachos, si llegamos a la habitación más importante de este sitio, esta sí es una suite. Miren esos acabados, esto se llama como veneciano. Los muebles se ven muy buenos. Se nota que pff, les dieron, los rompieron tal vez buscando algo. Porque pues si no lo sabían, este hotel era de un narco. Así que pues tal vez vienen a robarse en sus cosas y eso. O la gente piensa que de pronto hay alguna guaca acá y vienen pues a romper esos sitios. Mire esa camota, como está re grandísima. Y aquí tenía su propio jacuzzi afuerita. Y lo mismo, la gente rompió todo eso, pues tal vez pensando que había alguna guaca. Y todo el piso se entapetaba. Tenía esta cocina y un baño bastante bueno. Bueno, voy a ir a buscar a receso porque no sé dónde se me metió. Ve, y esta suite. Esta suite tiene otro piso. Mira, tenía alfombra, pero la gente la quitó. Tal vez buscando las caletas. Se ve la suite. Esta sí era la propia. Esta era del, del dueño del hotel. Mira, usted, no se, usted no se lo va a imaginar. A ver, mueble, ¿no? Ah. Uy, parce. Ese televisor está más grande que el mío. <ríe> Qué televisor tan re grande. Uy. Y si no estoy mal, esta es la única habitación que tenía ascensor privado, ¿no? Este es privado para esta habitación. Es verdad. O sea, esta sí es la propia suite presidencial que llaman. Y acá hay otro cuartico. O ese está abierto por allá. Ahí es el baño. Ah, es el baño. Pero le cuento que los acabados están muy buenos, a pesar de que ya lleve tanto tiempo abandonado. Y los muebles se ven re chimbas. Este es como drywall de ese que... No, esto no, esto no es de los que usted pega así tiki. Esto no. es... Macizo. Macizo, pa. Obviamente, pues el ascensor si no está ahí se alcanza a ver las guayas nomás. Y pues no nos vamos a poner a abrirlo, no receso. Claro. Que ya lo había visto como con ganas de abrirlo. Está propio. Pues todas las estructuras están así. Pero yo creo que todo eso es que lo hacen es pues buscando caletas. No creo que se esboronen así. Vamos pues a tener cuidado no nos caiga un pedazo. Y otra caja fuerte. Y este marica me acaba de meter un susto. <risa> ¿Usted qué dice? ¿Receso eso es por la humedad? ¿O le han venido a dar también buscando otra cosa? ¿Usted qué dice? Eso han venido a darle. Claro. Buscando por ahí alguna claro, caletita. Ya, ya no hay lucecitas ni nada. Ya había martillado a la vuelta. Uh -huh. Uy, parce, yo no había visto este baño. Me bombillos ahí por si necesitan. Y el secador. Eso es un secador, ¿no? Esa vaina. ¿Y ya veo para acá? Sí, el cuarto. Lo... Vestir de gringo, se lo digo. Uy, sí. Puro vestir de narco. Pilla hasta los ganchitos, venían todo remarcado. Esos pisos de allá sí están muy, muy acabados ya por la humedad. Ahí allá está un arbolito y todo. Bueno, muchachos, si este video llega a... Voy a dar un número grande a los mil likes. Me vengo y me quedo en esta habitación. A ver qué, qué hice receso. Si llego a dos mil likes, vengo y me quedo en esta habitación toda la noche. Pues, chimba, bacano. Bacano, la verdad, muy bacano. ¿Usted lo haría? Pues de pasar toda la noche en este hotel. Sí. En esta habitación explícitamente. Pues es que es como la que más sí, aquí para sí. que me la bien. Pues la verdad sí estaría chimba. ¿Para qué? Pero sí estaría chimba. Sí. Chimba, bien. Si llega a 2000 likes. ¿Venimos? Pues no sé si venimos. Pero, pero si llega a 2000 likes. Vengo. Bien. <risa> la Pase la zona de toboganes era una chimba. Lejos se ve 
los toboganes de esto. Uy, pero esa mierda era re grande y re alto. Parece, allá en, en la pura cabeza del tobogán hay una señora como con gorra blanca. ¿Es esta? ¿No es esa? ¿No es esta? ¿O eso qué es? ¿Dónde? Ah, no mentira, eso es una farola, cue puta. Ay, pincha, me <risa> la miopía me jugó una mala pasada. Uy, muchachos, aquí la gente hizo un huecote. Bueno muchachos, espero les esté gustando esta clase de videos. No olviden por favor ahí compartir, suscribirse que eso ayuda bastante pues para seguir haciendo más contenido de este. Así que gracias. Ay, miren, ninguna habitación habíamos visto televisor. Este es lo más cercano que. Que podemos ver, sí, que hemos visto un televisor porque pues el grandote, pero este no. Y muchachos, por aquí receso que es bien loco, bien inquieto, se puso a abrir el ascensor. Estamos en el cuarto piso, imagínense, y se pone a abrirlo. Obviamente ya se alcanza a ver que es una caída bastante larga y desde aquí afuera se alcanza a notar que el ascensor es bastante bonito y todo en un acabado de madera, hace años no veía un ascensor en un acabado de madera porque ahorita los modernos pues son metálicos, todo en acero inoxidable puro minimalista, sí. puro época vicentina vamos a dejar el ascensor cerrado porque no queremos que nadie pise allá y se vaya para el fondo, probablemente siga sosteniendo el peso pero pues no queremos que hayan desgracias, así que vamos a ver Cerrado nuevamente Hemos querido ir a esa habitación de allá Pero vean el suelo Maluco, maluco Pero qué dice Nos arriesgamos por el video y por ustedes Para llevarles buen contenido Ya es que si ustedes no le dan like Pues tienen que apoyar al parcero Tienen que darle un like y suscribirse Importante. Yo sé que por aquí hayan vigas Así que tampoco es que esté muy pesado Toca pasar rápido <risa> Hablando de locos si y se pasa. <risa> y peor que yo, al menos yo hice musaraña. Uy, no, parce. Muchachos, y por aquí, en la parte de arriba, fue donde se pasó receso. Mire, por todo esto. Ya ustedes califiquen el nivel de loco que está este pelado. Vayan a seguirlo, por favor. Gracias. <risa> Y bueno muchachos, llegamos a la parte de las piscinas y toca con cuidado porque ya vimos que hay gente ahí y pues podemos perder todo el material, así que vamos a entrar rápido y nos salimos. Y si yo ese camino de hormiga es tan tremendo que hay. Ustedes se le estaban Ay, subiendo, no. marica. No. no. No me escuchó. No, a receso se le subieron Ay, las hormigas. No, no, las hormigas. Pere, pere, chico, pere, chico. Bueno muchachos, estamos ya en el último piso. Eh, desde la terraza pues vamos a hacer las tomas para los toboganes. Desde ahí los vamos a mostrar. Ya que no podemos pasar hacia el otro lado porque. Pues hay una señora ahí cuidando. Bueno muchachos, pues ahí se puede ver la piscina, que está más exactamente ahí. 
y allá al fondo se alcanza a ver el tobogán es bastante grande bueno ahí hay una piscina si la están viendo y es como muy natural ahí hay un kiosquito y al lado de acá ya está la piscina como una piscina natural algo así y ahí tienen sus mesitas y todo por si uno quería tomar alguna bebida ahí Bueno muchachos, eso es todo por el video hoy, espero les haya gustado aquí con mi compañero receso del día de hoy de aventuras, ¿qué tal qué tal le pareció la experiencia? No, pues hasta el momento yo creo que es la, la construcción que me he encontrado como en mejor estado y es muy grande, es muy bacana, es demasiado alucinante. Muy sí, ya llevamos bastante tiempo explorándola y... y... Estamos en nuestro son, esto sí. es mejor dicho, esto es muy bacano. Bueno muchachos y no siendo más, espero les haya gustado este video, no olviden por favor compartir, suscribirse que me ayuda un montonazo, nos vemos en un próximo video, adiós.